ব্যবসা ব্যবসা করে অনেক উন্নতি করব অনেক টাকা করব তারপর পুরো কোম্পানিটা আমি কিনে ফেলব আর তারপরে ওকে কোম্পানি থেকে খাড় ধরে বের করে দেবো একেবারে খাড় ধরে তুই পাঠায় দে মোর গিটারে এখানকার সব কিছু আমি সামলায় নিতেছি আমার নাম দাদা ভাই যারে ধরি তারেই খাই আশ্চর্য কার সঙ্গে কথা বলছে এতক্ষণ না আমার জারা মেটার উপর থেকে না আমার সন্দেহ যাচ্ছি না দেখো কত অল্প সময় আমাদের সবার মন জয় করে নিচ্ছে একটা কিন্তু আছে মা আহা সাদি তুই শুধু শুধু ভাবছিস আরে বাবা আমি একদম নিশ্চিত মেয়েটা ভালো আর তাছাড়া তুই তো ওর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস তখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে নিবি ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে উনি তো এখন ঢাকার বাইরে আছেন আস্তে আস্তে দুপুর হবে আপনাকে দুপুরে যেতে বলেছেন ঠিক আছে দিও তোমার ভাইয়ের ঠিকানাটা দিও যে দেখি কত বড় ব্যবসায়ী সে হ্যালো এই সুমন মিয়া কবে সারা পাইব কিছু জানো কি দেরি হইব হ্যাঁ বেড়া গেছে কিছু টাকা পাইতাম হ্যালো হ্যালো দাদা ভাই কিছু কইবেন কতবার করছি আমার গাধা ভাই কইয়া ডাকি কি কন আপনি আমার ওস্তাদ আপনার গাধা ভাই ডাকমু কেমনে আমি কইছি তোরে আমার গাধা ভাই কইয়া ডাকবি ডিমের ব্যবসা দেখতে কি কন মুরগি মানে আমরা কি মুরগি পালমু না আমার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আছে শুধু ব্যবসা না আমার নাম শুনলে মানুষ জমের মতন ভয় পায় মনি আমার এই সর্বনাশ এখন আমাদের পুলিশের ভয়ে পলায় থাকে আপনার বুদ্ধির আসলে প্রশংসা করতে হয় দাদা ভাই প্রথমে জেল খাটা মায়া করে বাড়ি বাড়ি পাঠায় সেই বাড়ির খোঁজ খবর নিছে এখন সেই বাড়ি লুট করবেন তাই না দাদা ভাই সিন্ডিকেট ভালোই সাজাইছিলাম কিন্তু কামে দেয় নাই তিনটা মাইয়ারে তিন বাসায় সেট করছিলাম কিন্তু ওই সুইটি বা গম মাইয়াটা একটু কামের বাকি সবগুলা ভুয়া সুইটি বেগম কেটা আরে ওই যে মাইয়াটা যার সদ্য নাম দিছি জারা জারা অনন্য ইসলাম জারা ওহো জারার কথার খুয়েন না ওস্তাদ এত চালাক মাই আমি আমার ইহ জন্মেও দেখি নাই আমার 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ডিম দিব পঞ্চাশ লাখ টাকা কি কম দাদা ভাই মানে গাধা ভাই সময় কম তুই এই ঘরটারে এমন ভাবে সাজাবি যেখা মনে হয় আমি অনেক বড় ব্যবসায়ী কিন্তু এত সব সময় এই সিফা ঘরটারে কেমনে সাজাবি সব কি আমারই তরে কয়ে দিতে গো আচ্ছা গাধা ভাই গাধা ভাই ডেকা মনে হয় খুব মজা পাইতাস না মানে আপনি তো কইলেন ওই যে বলছি ওই মুরগির সামনে কিন্তু আমার কোনো বাইটাই কয়ে ডাকবি না নাহলে কিন্তু লাচ্ছি দিয়া কোমরের হাড্ডি ভেঙে পড়ো তাহলে কি ডাকমু ওস্তাদ না না হুদা হুদা ভাই তখন থেকে আমার নতুন পরিচয় হইব শামসুল হুদা নামটা কিন্তু ভালোই নিছেন গাধা ভাই আমার ভুলে গেছে আমার ভাব করে মনে রাখি এখন বাজারে মুরগিটারে কখন বলদ বানামো আর তর সুইতাছে না আমার নাম দাদা ভাই সারে ধরি তারে হ্যালো জি বলছি কত বিয়াল্লিশ লাখ টাকা আচ্ছা আমাদের গত মাসের পেমেন্টের কি অবস্থা দেখুন দেখুন একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমরা আমাদের এই অবস্থা খুব শীঘ্রই কাটিয়ে উঠব জি আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানাব ওকে রাখছি নিশ্চয়ই ব্যাংক থেকে ফোন করেছিল জি স্যার ওরা আমাদের লেনদেন কমে যাওয়ার বিষয়টা জানতে চাইছে আসলে এর আগে তো কোনো মাসে এত কম পেমেন্ট আসেনি তাই হুম ব্যাংকের আর দোষ কি বলেন এভাবে চলতে থাকলে কদিন পরে দেখবেন ওরা লোনের টাকা শোধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে সত্যি স্যার কাগজপত্র দেখার আগে বুঝতেই পারিনি যে কোম্পানি এত বাজে অবস্থায় আছে যতটুকু বুঝতে পেরেছেন তার চেয়েও কোম্পানির অবস্থা খারাপ হল মানে স্যার বুঝলাম না রুনা আমাদের হাতে বড় কোনো ডিল নেই মাস শেষ হলে এতগুলো মানুষের বেতন দিতে হবে তারপরে তো ফ্যাক্টরির খরচা আছেই ব্যাংকের লোনের টাকা সুদ বাড়ছে হু হু করে এভাবে তো চলতে পারে না স্যার স্যার আপনি ধৈর্য হারা হবেন না স্যার ভালো সময় আসবেই হ্যাঁ কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত কোম্পানিকে ধরে রাখতে পারবো বলে মনে হচ্ছে কিন্তু স্যার আপনি কথা বললে তো হবে না আপনি এত দীর্ঘ ব্যবসায়ী জীবনের মানুষ এর আগেও জীবনে কতবার এই অবস্থায় পড়েছেন না স্যার সেটা ফেস করেছেন না হ্যাঁ পড়েছি আবার কাটিয়ে উঠেছি কিন্তু এবারে পরিস্থিতিটা একেবারে আলাদা আপনি জানেন না রুনা এই প্রথমবার আমার কাছে কোম্পানি বিক্রি করার প্রস্তাব এসেছে একটা স্যার বলেন কি মানে কোম্পানি থাকলেও মালিক বদলে যাবে বিক্রি করে দিলে তো তাই হবে বোর্ড মেম্বার এটাতে সাই দিয়েছে আমি না করেছি বলে এখনো বিক্রির সিদ্ধান্তে আসেনি সর্বনাশ কোম্পানি না থাকলে চাকরি না থাকলে আমি আমরা আপনার চিন্তার কিছু নেই কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেলেও আমরা হেড অফিস থেকে সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করি আপনি সেখানে জয়েন করবেন স্যার 
আমি শুধু আমার কথা বলছি না আচ্ছা স্যার কোম্পানি বিক্রি করে দেয়া ছাড়া কি আর কোনো উপায় নেই আছে কোম্পানিকে ধরে রাখতে হলে লাভের মুখ দেখাতে হবে সেটাই একমাত্র উপায় তাহলে স্যার স্যার আমাকে কয়েক মাস সময় দিন স্যার আমার বিশ্বাস আমরা সবাই মিলে কাজ করলে কোম্পানি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে স্যার আপনি ঠিক কয় মাস যাচ্ছেন এই ধরুন স্যার তিন মাস কিন্তু তিন মাসের মধ্যে বড় ডিল পেয়ে কোম্পানিকে লাভের মুখে আনতে পারবেন আমার তো সন্দেহ হচ্ছে স্যার প্লিজ স্যার প্লিজ স্যার এইটুকু সুযোগ দিয়ে দেখুন স্যার এই কোম্পানিতে আমার মতো আরও অনেকেরই চাকরি জীবন শুরু হয়েছে স্যার এই কোম্পানির প্রতি সবার মনে আলাদা একটা মায়া কাজ করে স্যার স্যার চোখের সামনে কোম্পানিটা এভাবে বিক্রি হয়ে যাবে এটা স্যার আমি সহ্য করতে পারবো না স্যার প্লিজ স্যার সেটা তো আমিও পারবো না কিন্তু বাস্তবটা তো এমনই রু না স্যার স্যার প্লিজ স্যার আরেকটা ঝুঁকি আমি নিতে চাই শেষবারের মতন স্যার আপনার এই উদ্যমের কাছে আমি বারবার হেরে যাই রু ঠিক আছে ঝুঁকি আমিও দেব স্যার স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ পুরোটা শুনে নিন আগে তিন মাস না আপনি দুই মাস সময় পাবেন বোর্ড মেম্বারদের আমি ম্যানেজ করি কিন্তু এর মধ্যে কোনো আশার আলো না দেখলে কোম্পানি বিক্রি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না জি স্যার আমি আজই মিটিং ডেকে একটা একটা প্ল্যান দাঁড় করাচ্ছি ঠিক আছে সময় সময় আমাকে জানাবেন কি হচ্ছে ও হ্যাঁ আর সন্ধ্যা আসছেন তো আপনি বাসায় জি স্যার অবশ্যই আসব সুজনের বিয়ে বলে কথা ঠিক আছে ওখানে তাহলে দেখা হচ্ছে হ্যালো আধা ঘন্টা পরে জরুরি মিটিং ডাকেন অ্যাকাউন্টস মার্কেটিং কাস্টমার সার্ভিস এদের সবাইকে ওখানে থাকতে বলবেন ঠিক আছে কিছু জিনিস তোর মাথায় রাখতে হবে কিসের জিনিস আমি এক এক করে বলবো তুই কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনবি ব্যবসা করার প্রথমেই তোকে একটা পরিকল্পনা করতে হবে মানে চিন্তা ভাবনা করে তারপর ব্যবসা করতে হয় তারপর একটা হচ্ছে মানে জায়গা ঠিক করা হ্যাঁ জায়গাটা ঠিক করতে হবে আর তার সাথে সাথে কি কি ধরনের ব্যবসা করবি সেটাও কিন্তু মাথায় থাকতে হবে ওই পরিকল্পনার মধ্যে আর কি কি যেন আছে মামা মা আমি আমি বুঝতে পারছি আজ এখন থাক হ্যাঁ না 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 থাকলে হবে না আরও আছে তো দাঁড়া মনে পড়েছে মনে পড়েছে সেটা হচ্ছে পরিশ্রম কঠোর পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম না করলে ব্যবসা ভালো হবে না এই যে বেলা পর্যন্ত ঘুমে থাকা সেটা হবে না সকাল সকাল উঠতে হবে আর হচ্ছে আলসেমি চলবে না তাহলে কিন্তু ব্যবসা করা যাবে না আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ঝুঁকি হুম এই ব্যবসা করতে গেলে ঝুঁকি নেওয়ার একটা ক্ষমতা থাকতে হবে এবার শেষ হয়েছে তোমার কথা না হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি সবই বলেছি সব সময় এই কথাগুলো মাথায় রেখে তারপরে ব্যবসা শুরু করবি ঠিক আছে কিন্তু তুমি এত কিছু জানো কেমন করে আরে তোর বাবা একবার কাপড়ের ব্যবসা করেছিল না হ্যাঁ তখন তো আমাকে অনেক পড়ালেখা করতে হয়েছিল পড়ালেখা মানে বই ওই যে ব্যবসার কিছু বই টই পড়েছিলাম বাবা আবার ব্যবসা করলেন কবে আর 
তোর ছোটবেলায় মনে নেই তোর ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে ওই যে কি এক ব্যবসা করেছিল বিশাল লস খেয়েছিল বাবা তাই তো আমার ওই পছন্দের সাইকেলটাও বিক্রি করে তারপরে লসের টাকা শোধ করতে হয়েছিল শুধু কি তোর সাইকেল আমার কত সাধের জমানো টাকা ওই যে 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা করে বালিশের কভারের মধ্যে জমাতাম অনেক টাকা হয়েছিল তো সবগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম তোর বাবাকে ব্যবসার জন্য তাছাড়া আমার বিয়ের গয়না সেখান থেকেও তো দিয়েছিলাম আচ্ছা মা তুমি এই যে আমাকে কত কিছু বললে বাবাকে ব্যবসা শুরুর সময় সব বলনি কেন বলেছি তো কিন্তু কোনোদিনও শুনেনি সেজন্যই তো বাবা তোকে নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে আ মা তুমি বললে না যে ভয় পেলে চলবে না ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু ওই ব্যবসাতে বল লালবাতি জ্বালিয়ে দিস না হ্যাঁ আর আরেকটা কথা ব্যবসা করার সময় না তোর একটু ভাবের দরকার হবে মানে একটা ভাব নিয়ে চলবি যাতে আশেপাশের কেউ যাতে বুঝতে না পারে এটাই তোর প্রথম ব্যবসা শুরু হ্যাঁ চিন্তা করো না কেউ বুঝতেই পারবে না ও আর একটা কথা আর একটা কথা ওই কাস্টমারদের সাথে সবসময় একটু জ্ঞান দিয়ে কথা বলবি সবাইকে একটু জ্ঞান দিবি জ্ঞানের কথা মানে এই যে সদাসত্য কথা বলিব লোভে পাপ পাপে মৃত্যু এসব তো আরে না আরে ওসবের কথা বলছি না তো তাহলে শুন ওই যে শুকনো কথাই কিন্তু চিড়ে ভেজে না হ্যাঁ তুই তুই এই যে ব্যবসা যখন করতে যাবি না তেতারসে তেতারসে টাকা ছড়াবে হ্যাঁ সবাই যেন বোঝে টাকা পয়সা তোর কাছে কিছুই না তোর হাতের ময়লা একদম হাতের ময়লা আর সবাইকে আরও একটা জিনিস বোঝাবি যে ব্যবসা করতে এসেছিস এটা শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য অন্য কিছু না হ্যাঁ ঠিক আছে মা বুঝলাম এখন তোমার কথা বলা শেষ হলে মানে জ্ঞান দেওয়া শেষ হলে আমি বাইরে বেরোব ঠিক আছে যা ও না 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 আরও একটা কথা আছে কি কথা সেটা হচ্ছে ওই যে তুই যে ব্যবসার জন্য যে জায়গাটা নিবি না মানে ওই জায়গাটা যে ভাড়া নিবি সেটা নিশ্চয়ই একটা চুক্তিপত্র হবে সেটা আমাকে অবশ্যই দেখিয়ে নিবি তোমাকে কেন দেখাতে হবে তুমি সবের কি বুঝবে আরে বাবা আমি নিজেই তো চুক্তিপত্র করি আমি বুঝবো না তো কে বুঝবে কি এটা দেখ পাশা ভাড়ার চুক্তিপত্র প্রথম পক্ষ দিলারা খান দ্বিতীয় পক্ষ মনি এসব কি মা কোম্পানির এই দুর্দিনে এত খোশ মেজাজে আছেন আপনারা এত মজা পান কোথায় বসেন সবাই ভনিতে করার সময় নেই সোজাসুজি বলছি চেয়ারম্যান স্যার বলেছেন আগামী দুই মাসের মধ্যে এই কোম্পানি পুরো বিক্রি করে দেবেন তোমার কিন্তু অনেক দায়িত্ব এই যে গায় হলুদের সব দায়িত্ব তোমার আর আয়নের উপরে প্রচুর নাচ গান করতে হবে কিন্তু হুম কে কখন কোন হারে থাকে সে তো আল্লাহ সার আর কেউ জানে না জানে মামা আপনি কোন 